Hello ladies and gentlemen, you are watching Adda247. This is the Hindu editorial discussion and I am Saurabh Day. Three beautiful topics await us today. The first one is going to be based on the met on the uh, new newly you know gift from Japan. That's the bullet train. Yes, I was going to say metro anyway. I'm sorry about that. Well, the first one, the first article today is going to be based on the bullet train that we have got recently that we'll be getting shortly from Japan. The second one, my dear friends, is something jisko sun karke har kisi ko dard hota hai aur wo hai petrol aur diesel ke prices kyunki hum sabhi ke jeb se kuch na kuch amount to katta hi hai uski wajah se aur ab to pehle ke comparison mein zyada kat raha hai and the third one guys is actually a superbly crafted economy based article which has been composed by a former RBI governor Mr Rangarajan so guys all the three articles are power packed today साथ ही में आज एक सरप्राइज एक्सरसाइज भी है आपके सामने जो कि मैं कराऊंगा आपको एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैड फन इन फैक्ट नॉट ओनली यू इवन आई इन फैक्ट ऑल ऑफ अस हैव फन टुडे सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट आर्टिकल ओके सो एन अलायंस ऑन ट्रैक माय डियर फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आई लास्ट आई लाइक टू टेल यू थ्री वर्ड्स एंड आई वांट यू टू टेल मी What comes to your brain when you hear these three words? इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं मैं चर्चा शुरू करूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे मैं आपको तीन शब्द कहूंगा और मैं चाहूंगा कि उन तीन शब्दों को सुन के जो कॉमन सा वर्ड आपके दिमाग में आए वो आप मुझे बताए द फर्स्ट वर्ड लेट जेलमेन इज न्यूक्लियर वेपन अटैक न्यूक्लियर वेपन अटैक दैट्स द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स The second one, ladies and gentlemen, is sushi. जो दूसरा word है वो है sushi. और जो तीसरा word, ladies and gentlemen, that is bullet train. Bullet train. When you combine nuclear weapon attack with sushi and bullet train, which single word comes to your brain? And I don't have any doubt that your reply is over here. It has to be Japan. Yes, my dear friends. Japan is the only unfortunate country in the world which actually faced a nuclear weapon attack when the atom bombs were dropped at Hiroshima and Nagasaki. It was also a beautiful country, which also a beautiful country which you know global which globalized sushi, and an amazing country which has shown many engineering marvels. And bullet train is a single is just one of them. So guys now let's take a look at this article over here when Japanese prime minister Shinzo Abe meets prime minister Narendra Modi in Ahmedabad this week the bilateral agenda will range from issues of maritime security to nuclear energy and trade mere khayal se aap sabhi ko pata hi hai ki shayad wo Ahmedabad pahunch chuke hain Modi ji aur Shinzo Abe ji ke sath theek hai aur dekha jaye bhai to jo discussion hone wale hain unke beech mein उनके आफत डिस्क्रिप्शन होंगे उसमें देखो एक तो मैरिटाइम सिक्योरिटी भी होगी यानी कि जो नावल सिक्योरिटी है उसकी बात भी होगी साथ ही में न्यूक्लियर एनर्जी की बात भी होगी और बहुत सारे बिजनेस की बात भी होगी द मीटिंग ऑफ शिंजो एब एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू हैव वेरियस थिंग्स बिकॉज दे हैव यू नो आई थिंक द मीटिंग एज ऑलरेडी नो आई थिंक दे हैव अराइव इन अहमदाबाद द मीटिंग विल स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर एंड दिस मीटिंग शैल इंक्लूड वेरियस एजेंडा इन जेलमेन दे इट हैज टू बी इट हैज टू हैव your uh, nuclear energy it has to have your maritime security and it has to have a lot other trade concerns as well so i hope guys that itna aap samajh gaye honge aage dekhte hain but at the center piece of their summitry which means discussion of issues will be the inauguration of india's first high speed rail corridor from mumbai to ahmedabad to be developed using japanese technology and financing to baat to nuclear energy ki bhi hogi बात तो ट्रेड की भी होगी और बात तो मैडम सिक्योरिटी की भी होगी और इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी बहुत सारी बातें होंगी जापान और इंडिया के बीच में लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है वो होगा बुलेट ट्रेन और खास करके वो शिलान्यास जो सिंजो एप करने वाले हैं और ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इंडिया का जो कि जिसमें सबसे पहले अहमदाबाद मुंबई के बीच में जो ट्रैक है कि वो रहेगी और इसका जो डेवलपमेंट है जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो जापान दे रहा है साथ में जो फाइनेंसिंग है इसकी वो भी जापान कर रहा है सो गाइस द वेरियस इश्यूज विल बी डिस्कस्ड बिटवीन जापान एंड इंडिया 
starting ranging from your nuclear uh, nuclear energy and trade and the maritime security but the centerpiece has to be the bullet train and let's talk about more about this well yes the te the technology the technology with which we shall build the bullet train will be of japanese only and they'll also finance the project of the bullet trains okay ab aage dekhte hain now well uh the image of the platypus snouted that's uh, the nose has that that has the nose of a platypus mammal blue and white shinkansen which is the japanese name for a bullet train streaking past a snow topped mount fuji has become as synonymous with japan as sushi now the thing that the idea over here is see i think when i say sushi it's pretty clear you will understand that i am talking about japan in the same way my dear friends in the same way when anyone talks about bullet train immediately the word japan comes to mind because anyone and everyone in the world can relate bullet train with japan anyway so they are synonymous now ab dekha jaye to agar koi sushi ki baat karta hai to bhi japan jo hai apne aap hi aapke dimag mein aata hai theek hai bhai so uh, well the thing is that you know see whenever someone take the name of sushi apne aap hi japan ka word aapke dimag mein aayega waisi hi jab koi bullet train ki baat karta hai to bhi japan apne aap dimag mein aata hai to kehne ka matlab ye hai ki bullet train aur japan aur sushi aur japan jo hai bilkul synonymous ho chuke hain i hope guys that you would have got this much idea for sure itna to idea aapke dimag mein aa gaya hoga ab aage dekhte hain since october 1964 when the first bullet train collapsed the time it took to cover the 552 kilometers between tokyo and the commercial center of osaka to 4 hours today it's down to 2 hours 22 minutes the shinkansen has emerged as a symbol of japan's post world war 2 ascent to economic superpowerdom bhai dekha jaye to october 1964 october 1964 tab se चल रही है ये बुलेट ट्रेन अब तक तो हमारे पास पहले भी आई है नहीं आई है लेकिन 50 साल पहले जापान में ये सैंक्शन हो गए थे और 50 साल पहले अक्टूबर उन्नीस में ये शुरू हुआ था और उस वक्त पाँच किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो बिकॉज ऑफ बुलेट ट्रेन कवर हो गया सिर्फ चार घंटे में और आज जो उनकी बुलेट ट्रेन है वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेती है सिर्फ दो घंटे बाईस मिनट में अगर मैं पाँच की ना बात करूं, अगर मैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर की बात करूं, तो यह दूरी है दिल्ली और लखनऊ के बीच में जिसके बीच में जो भारत सरकार की जो रेलवेज है जो भारतीय रेलवेज है वो 8 से 12 घंटे का समय लगाती है और खास करके वो ट्रेन जिसका नाम सुपर फास्ट होता है उसको भी कम से कम नौ घंटे लग जाते हैं आमतौर पर सो गाइज द थिंग इज दैट यू नो दिस प्रोजेक्ट ऑफ बुलेट ट्रेन इट गॉट सैंक्शन इन जपान फिफ्टी ईयर्स अगो अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी ईयर्स अगो एंड इन अक्टूबर नाइनटीन सिक्सटी फोर द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इट स्टार्ट ऑपरेटिंग इन जपान एंड इट इन कवर द डिस्टेंस ऑफ फाइव फिफ्टी टू किलोमीटर्स इट को लैफ द टाइम टू फोर आवर्स एंड इन टूरे डेट दैट डिस्टेंस ऑफ फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू किलोमीटर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑफ जपान इज कवर्ड यूजिंग बुलेट ट्रेन विद इन Two hours, twenty-eight, twenty-eight minutes. And if we talk about this kind of distance in India, it takes approximately eight to ten hours for for to cover this. You know, using the Indian railways. Now, moving on. Well, this whole scenario, this whole scenario, you know, it has been Japan's ticket to economic superpowerdom after the World War II shattered Japan totally. वह देखा जाए तो इसी तरह की जो इंजीनियरिंग है इसी के बल पे इसी के बलबूते पे जापान जो है अपने आप को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना पाया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये वो विश्व युद्ध है जिसने जापान को बिल्कुल झिंझोड़ के रख दिया था नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मो इट इनकेप्सुलेट्स कवर्स दी आर्कीपलागोस आइलैंड इंजीनियरिंग माइट एंड ऑलमोस्ट प्रीचर नेचुरल अब नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड पक्चुअलिटी अब देखा जाए भाई So now, guys, I think archipelago. You guys would have uh, got confused regarding why is it given archipelago over here? Because Japan is basically an island type of country, right? So what what this bullet train project covers it? It covers the aspects of uh, Japan's uh, engineering might and also the safety concerns of the Japanese people. तो ये जो बुलेट ट्रेन का जो आइडिया है इसमें एक तो इंजीनियरिंग का तो कमाल है ही है और साथ ही में इतने अच्छे खासे सुरक्षा के मापदंड इसमें आते हैं सब कुछ कवर किया है इसमें ओके नाउ अब आगे देखते हैं 
Japan Shinkansen have carried over 10 billion passengers to date without a single accident or casualty and an average delay of less than one minute. अब देखा जाए तो भाई एक तरफ भारतीय रेलवेज है जहां पर पिछले हफ्ते में तकरीबन पांच दुर्घटनाएं सामने आई हैं दो दुर्घटनाएं छह घंटे के बीच में ही हो गई थी और दूसरी तरफ यहां पर हमारे पास जापान का बुलेट ट्रेन है जो 1964 से अब तक चल रहा है और आगे भी चलेगा और अब तक एक भी सिंगल इंसिडेंट्स एक्सीडेंट का सामने नहीं आया है और साथ ही में देखा जाए तो भारतीय ट्रेनों में कितनी देरी होती है डिले कितना होता है यह मुझे आपको पता नहीं जरूरत तो नहीं है आप मेरे कई लोग जूझते होंगे और जूझते रहेंगे भी जहां तक मुझे लगता है लेकिन जहां तक बात है बुलेट ट्रेन की तो इसका जो एवरेज डिले है वो एक मिनट से भी कम का अब तक रिकॉर्ड किया गया है मीन्स लेस देन सिक्सटी सेकेंड दैट द एवरेज डिले ऑफ बुलेट ट्रेन मेरे ख्याल से अगर हम अपनी मेट्रो ट्रेन को भी शायद पिजिन करें तो ये उसको भी हरा सकती है एनी वे नाउ गाइज ऑन वन हैंड ऑन वन साइड देर इज इंडियन रेलवे विच एक्चुअली रिकॉर्डेड अराउंड फोर फाइव एक्सीडेंट इन द लास्ट वीक एंड ऑन दर हैंड माई डियर फ्रेंड्स देर इज द बुलेट ट्रेन ऑफ जपान विच हैज नॉट रिकॉर्डेड अ सिंगल एक्सीडेंट नो सिंस इट स्टार्टेड वर्किंग इन नाइनटीन सिक्सटी फोर विद an amazing aspect of delay of less than 1 minute and when it comes to indian railways i think you know very well what's the average delay time of indian railways now guys it's time to take a look at the two of the beautiful one liner questions that are waiting for you and here they are so guys here are your question number 1 and 2 let's start the day with a smile best of luck i hope you get both of these right come on guys what's the answer time starts now 30 seconds quickly Twenty seconds left, guys. Hurry up! What's the answer? Okay, last ten seconds, guys. Quickly, what's the answer? Hurry up! Come on! I think you would have got it till now. Five seconds more, people. Hurry up! And yes, well. Let me inspect the questions and then we'll have the answer. Well, question number one is the image of the platypus snouted blue and white shinkansen streaking past a snow toppled Mount Fuji has become a synonymous as synonymous with Japan as sushi. All right. Question number two says it encapsulates the archipelago's engineering might or almost preternatural standards of safety. and punctuality well ladies and gentlemen boys and girls let's take a look at the answers and the answers are well for question number 1 the error the error is in part number 3 and for question number 2 the error is in part number 2 now why is that ab question number 1 mein dekho teesre part mein galti hai question number 2 mein dusre part mein galti hai question number 1 mein keh rahe hain part 3 mein snow top hona chahiye it says snow top must be there it's given snow toppled mount fuji now see topple means to shake something or to disturb the order topple ka matlab kya hota hai kisi cheez ko hilana ya fir kis tarah ka jo agar maan le koi order bana hua hai kisi cheez ka kram bana hai to usko bigad dena to yahan par barf se kram bigadna kuch samajh mein nahi aa raha hai it doesn't make any sense and that's why it should be snow topped mount fuji the meaning of snow topped mount fuji would mean that you know that snow is there at the top of mount fuji now jab main ye kehta hu snow topped mount fuji iska matlab ye hai ki mount fuji ke top par jo hai snow jama hua hai okay ab question 2 mein dekho yahan par it encapsulates the archipelago's uh, archipelago's engineering might or almost preternatural standards यहां पर बीच में और लगाने का कोई मतलब नहीं होता है इट्स अ मिस्टेक ऑफ द कंजंक्शन एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स द एरर इज इन पार्ट टू इट हैज टू बी एंड ऑलमोस्ट मैं देख सकता हूं पीपल लाइक नीलम परमार नयन महाजन एंड वेरियस अदर पीपल हैव गॉट इट राइट वेल डन ओके अब देखा जाए और जिनका भी स्कोर अगर टू ऑन टू नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं रामचरण सिंह सुवीना सिंह 
यू नो यू गाइज हैव ऑल्सो डन अ गुड जॉब दैट्स रियली वेरी थिंग टू सी चलो भाई अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वन नो गाइज हेयर कम्स द नेक्स्ट आर्टिकल अब इससे पहले कि मैं यहां पर uh, कुछ बताऊं आई वॉन्ट टू आस्क सम पीपल समथिंग मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं ओके हाउ मेनी मोदी सपोर्टर्स ओवर हेयर बताओ हाउ मेनी मोदी सपोर्टर्स ओवर हेयर ओके आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार अब तो आ चुकी है भाई अब कितनी बार लाओगे ओके नाउ अच्छा ओके सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर वन नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज ओके हाउ मेनी पप्पू सपोर्टर्स आर हेयर चलो हाउ मेनी पप्पू सपोर्टर्स आर देयर ओके तो सम ओके कुछ वहां के भी दिख रहे हैं चलिए ठीक है अब देखो क्या है यू नो दिस रैंडम क्वेश्चन वेल द थिंग इज गाइज दैट सी ऑल दोज हु डोंट सपोर्ट मोदी यू नो ऑल दोज हु डोंट सपोर्ट मोदी एट लीस्ट दे हैव द फ्रीडम एट लीस्ट दे हैव द फ्रीडम टू से दैट आई डोंट सपोर्ट मोदी and mr modi is uh, doing a lot more and he's also you know his policies or his country rather his government's policies are uh, you know making sure that my wallet gets that my wallet gets empty when it comes to petrol and diesel prices jo log modi ko support nahi karte modi ji ko support nahi karte hain to wo log bada openly yahan par bol dete hain और बोलते भी हैं कि भाई आ, पेट्रोल का प्राइस जो है देखिए पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो गया है और इसीलिए हमारे जेब से ज्यादा हो रहा है अफसोस द पीपल अफसोस द पीपल यू नो अनफॉर्चुनेटली द पीपल हु सपोर्ट मिस्टर मोदी यू नो दे कॉन्ट इवन से दिस दे आर लाइक वेन सी द थिंग इज दट वेनी टाइम वट हैपन दिस दैट दे थिंक दैट टूडे आई हैव टू स्पेंड अराउंड रुपीज सिक्सटी फाइव ऑन पेट्रोल एंड वेन दे रीच द पेट्रोल स्टेशन द गाय ओवर दे सर्स सर सत्तर रुपए का एक लीटर है अब भाई इंडिया में आधे या दिक्कत तो तभी दूर हो जाए अगर इंडिया में ये चेंज का प्रॉब्लम दूर हो जाए छुट्टा होता ही नहीं किसी के पास ठीक है एंड अनफॉर्चुनेटली द गाय हैज टू गिव आउट फाइव बक्स मोर अनफॉर्चुनेटली यू नो इट सर्टनली आई डोंट नो हाउ मच डिस्टर्ब दिस सिस्टम बट द मोदी सपोर्टर कांट इवन से एनी थिंग एनी लाइक ओके अब मोदी जी ने किया तो कुछ सोच के किया होगा ठीक है भाई ले लो ठीक है सो द माई नाउ माई पॉइंट ओवर एयर इज द पीपल हु आर अगेंस्ट हिम ओपनली क्रिटिसाइज हिम एंड द पीपल हु सपोर्ट हिम डोंट रियली यू नो कांट रियली क्रिटिसाइज बिकॉज यू नो ही दे आर सपोर्टर्स दे कांट रियली क्रिटिसाइज ओपनली वो बेचारे अंदर ही अंदर रोते हैं नो नो आई नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ बक्स ओवर हेयर आई एम जस्ट टॉक अबाउट जनरल थिंग मैं किसी भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ देशभक्ति की बात करता हूं और किसी भक्ति की बात नहीं करता हूं नाउ वेल well, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा माहौल बन गया पेट्रोल डीजल वाला अब आगे समझते हैं अच्छे समझ में आएगा तुम लोगों को नाउ यू गेट इंडरस्टैंड नाउ यू अंडरस्टैंड इवन मोर पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हैव क्रप्ट हैव क्रेप्ट अप स्लोली ओवर द लास्ट थ्री मंथ्स बट विदाउट इनवाइटिंग द काइंड ऑफ एंगर एंड क्रिटिसिजम यूजली डायरेक्टेड एट सच फ्यूल प्राइस हाइक्स भाई देखा जाए तो आमतौर पर यू नो I remember very well before this this particular uh, government before this particular government you know uh, 2014 whenever whenever there was a petrol hike I remember you know uh, political parties taking out dharnas and taking out rats and many of them sitting on you know on uh, this dharna that dharna some people some political parties coming uh, coming out with rats some union going after against are aisa kaise ho gaya 10 rupaye kaise bada diya kaise bada sakte hain ye wo amlam vagera vagera you know on the other hand on the other hand after this government has come up, after this government has come at the center no matter how much petrol prices increases i don't know how uh, in fact nobody knows how but that anger is there it's there a little a little of it is there but you know it doesn't really show up that easily okay ab dekho kya cheez hai now over the last 3 months over the last 3 months petrol and diesel prices have been slowly increased you know slowly slowly increased but no one has noticed that much you know acha now let's understand even more the price of petrol in delhi for instance has cumulatively increased by almost rupees 5 since the introduction of the daily pricing policy on june 16 this year ab dekho main har state ki to baat nahi kar sakta hu chalo main sirf jo hai yahan par kyunki maine kai baar dharna 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 bola to let's just talk about delhi only jahan par jinki sarkar hai wo ek time pe dharna dene mein bahut zyada expert the ab kai baar to abhi bhi baith jate hain anyway now anyway so guys uh, let's talk about delhi first because after all you know it's uh, 
इट्स द प्लेस ऑफ द धरना पीपल इज दिटी ऑफ द धरना पीपल नव एनी वे एज फार एज डेली इज कंसर्न यू नो रुपीज फाइव दैट्स द हाइक दैट्स द हाइक दैट हैज बीन देयर ऑलमोस्ट सिंस लास्ट ईयर वेन द न्यू प्राइस ही देर वेन द न्यू प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट केम अब देखा जाए तो जहां तक देखो मैं uh, दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जो है पेट्रोल पाँच रुपये तक बढ़ चुका है अब तक लास्ट ईयर जून 16 को जो है नई प्राइसिंग पॉलिसी आई थी तो सरकार ने जब से उसको अपनाया है तब से लेकर अब तक जो है पांच रुपए का पेट्रोल बढ़ चुका है अब पांच रुपए दिखने तो छोटा लगता है लेकिन जब एक्चुअली में जब एक्चुअली में आप पांच सौ रुपए का पेट्रोल भराते हैं और पेट्रोल की मात्रा आपके मन से कम आती है तब थोड़ा थोड़ा दर्द होता है यहां पर होता है कि नहीं यू नो एर योर हाथ सो नो दिंग इज दैट रुपीज फाइव डजन रियली सीम बेग But the reality is that when you ask uh, that petrol guy that you know uh, uh, rupees five hundred petrol I want, so kindly get it done. So and when the liter, when the liter or whatever unit you measure it in, when that you know when the petrol comes a bit little less than what you had imagined or what you had thought, then a little pain in your heart does creep, does creep up. Anyway, अब आगे देखते हैं यहाँ पर. Daily pricing is now being seen as many as a ploy or trick to increase the prices while allowing the government to escape any political backlash. अच्छा अब देखा जाए भाई ऐसा देखो क्या है ना मोदी जी इज फ्रॉम अहमदाबाद एंड ही इज अ परफेक्ट गुज्जू भाई ऑल राइट आई थिंक सी आई हैव लॉर्ड ऑफ गुजराती फ्रेंड्स तो आई आई होप द दे गेट द टर्म गुज्जू भाई एंड यू ऑल्सो गेट द टर्म ऑफ गुज्जू भाई so the thing is that you know the uh, the tendency of my friends what their tendency is that one day they'll come to me and they'll say are saurabh bhai saurabh bhai mota bhai ye lo saurabh bhai ye lo tum do do samosa khao do do samosa khao and although i am like nahi bhai do wo dono samosa mere mujhe thus denge theek hai and then after i have eaten that samosa they'll say, tell me are saurabh bhai suno na bhai to na wo burger king khola jara chal na to to thoda burger king thoda burger kha ke dekhte hain means i get two samosa and i have to feed them a burger okay so this is exactly what is happening at the center one day what's happening is that suddenly the price is decreased by 50 paisa for example i'm just giving an example right now you know uh, one day what's happening is that uh, the price is getting decreased by 10 by 50 paisa Suddenly people are like, oh, fifty, fifty rupees petrol is gone. Now the now the petrol is got cheaper. And then suddenly the next day, suddenly the next day, when you go to the petrol station, you won't have any clue. But petrol, अपने आप एक सौ बीस पैसे महंगा हो चुका होगा. And then the next day, when you go to the petrol station for filling petrol, you'll suddenly come to know that now the petrol has got gained prices and has got uh, you know it's not that cheap anymore. Now it has got expensive by a one twenty paisa. All right, so the government has increased the price all of a sudden. So many people, many people around various places, you know, they can see this trick over here, and this trick, you know, that the government is playing. On one hand, they are reducing the price, and on the other hand, they are increasing it shortly again. तो एक तरफ जो सरकार है इस डेली प्राइसिंग का फायदा क्या है एक तरफ तो वो जो है सस्ता हो रहा है और फिर जैसे ही कुछ देर बाद वो अपने आप महंगा हो जा रहा है ठीक है तो ये डेली प्राइसिंग का खेल है जो सरकार खेल रही है द गवर्नमेंट फॉर नाउ हैज रूल्ड आउट एनी चेंज टू द करंट टू द करंट प्राइसिंग पॉलिसी आर यूंग दैट इट इन फैक्ट इंश्योर्स दैट द बेनिफिट ऑफ द लोअर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसिस इज पास ऑन डोमेस्टिक कंज्यूमर ओके अब देखा जाए तो आई सपोज यू गाइस वुड बी नोइंग दैट अ मार्गदर्शक मंडल एज वेल एक मार्गदर्शक मंडल भी है हमारे यहाँ पे या द सेम गाई यू नो परहैप्स यू नो इट इज इट हैज दैट पर्सन ऑन होम दैट जोक वाज मेड दैट यू नो दैट एट द सेरेमनी ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेरेमनी ऑफ द प्रेसिडेंट वे मिस्टर रामनाथ कोविंद जी ही बिकेम द प्रेजिडेंट यू नो तो एक वो बहुत जोक फेमस हुआ था कि अडवाणी जी ने थे ना अडवाणी जी ने वो बेसिकली रामनाथ कोविंद जी के प्रेसिडेंट जब बने थे तो सरमिंद भी गए थे तो उनसे वेटर ने पूछा था कि आ, क्या लेंगे सर तो अडवाणी जी ने रिप्लाई दिया था बेटा लेनी तो शपथ थी लेकिन तू मुझे जल्दीरा ही दे दे राइट सो पर हैव यू नो वेल द जोक ओवर देयर वॉज दैट यू नो दैट अडवाणी जी हैड टू बिकम प्रेसिडेंट बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडन बिकम वन एंड नाउ इट्स रामनाथ कोविंद हु इज द प्रेसिडेंट बट स्टिल अडवाणी जी इज देयर इन द मार्गदर्शक मंडल सो यू नो वॉट हैपन्स इज दैट समटाइम्स इवन द मार्गदर्शक मंडल फील्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज सम पॉलिसी 
सो पर्स वन द पीपल इन द मार्गदर्शक मंडल एंड सम अदर सेल्फ अपॉइंटेड मार्गदर्शक मंडल पीपल वेन दे वेंट to the central government and they you know uh, asked them what's the problem why are you increasing so much price the government said see the thing is that there will be no change in the present policy and you know what it is helping us in giving the benefit of international crude oil price to the people अब देखो भाई सरकार से पूछा गया कि भैया ऐसा काहे कर रहे हो यार अब तो देखो तुम लोग पेट्रोल के प्राइस कम कर सकते हो तो सरकार ने कहा नहीं देखिए सरकारी कार में बाधा ना डाले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइस है हम लोग अपनी पॉलिसी को चला करके इससे ज्यादातर जो फायदा है वो पूरा का पूरा जो है हमारे खाते में डाल रहे हैं हमारे लोगों के ही नाउ आई होप गाइस दैट यू वुड हैव गॉट दिस मच इतना तो आप लोग समझ गए होंगे इतना देख मुझे जो लोग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कान देख रहे हैं भेज रहे हैं उसको समझ आ रहा है कि येस यू आर गेटिंग दिस थिंग गुड बस बस दात मन निकालो समझते हुए जाओ दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट a comparison of crude oil prices with domestic petrol and diesel prices however suggest that this argument is far from convincing on the one hand on one hand the government is saying that they are providing the advantages of crude oil prices to the consumers to the common people on the other hand if we look at this logically are they really doing so then there is no logical argument which supports the argument of the government ek taraf sarkar ye keh rahi hai ki dekhiye hum pura crude oil ka jo aa raha hai benefit wo pura hum janta ko de rahe hain aur dusri taraf jab hum sach mein iska audit kar rahe hain jab isme hum ekdam ghus karke usko barabari dekh rahe hain asliyat dekh rahe hain to asliyat wo bayan nahi kar rahi hai jo sarkar bayan kar rahi hai ab aisa kaise ho gaya now in 2012 when india purchased a barrel of crude for around 120 dollars a liter of petrol was sold around 65 dollars today when the indian crude basket price has dropped to around 50 dollars the retail price of uh, petrol is well over rupees 70 mark ab log ye kehte rehte hain ki you know pappu jo hai rota rehta hai जब देखो यहाँ पर रोएगा अब कुछ दिनों पहले अमेरिका में जाके रोया था जब देखो रोता ही रहता है अब वो क्यों ना रोए भैया बताओ हमको 2012 में 2012 में जब क्रूड ऑयल 120 डॉलर पर बैरल मिल रहा था ठीक है जब 2012 में 120 रुपए डॉलर पर बैरल मिल रहा था तो उस टाइम पे इंडिया का पेट्रोल प्राइस था सिक्सटी पर लीटर ठीक है भाई और आज के टाइम पे जब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल इंडिया के लिए जो है 50 डॉलर मिलता है सिर्फ 50 डॉलर पर बैरल मिलता है इंडिया क्रूड ऑयल तो अब जो प्राइस है वो रुपीज सेवेंटी का है और अब तो कोई बवाल भी नहीं कर रहा यू नो नो पीपल ऑफ इन स्टे दैट वाई इज राहुल गांधी सच अ क्राई बेबी एंड दिस एंड दैट एंड फ्यू डेज अगो ही ऑल्सो क्राइड इन अमेरिका रिगार्डिंग दिस एंड दैट ब्ला 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 नॉट टेल मी वाई वुड ही क्राई when his government was there people just wanted to protest no matter what and no matter why there was a time in 2012 when the petrol when the uh, when the barrel you know when the crude oil per barrel the price for india was at uh, 120 dollars uh, per barrel and then at that time the petrol in india was at 65 rupees and still the people were protesting everywhere that congress jo hai khai ja rahi hai congress ho gayi hai this and that you know and the people were protesting now when the per barrel uh, per barrel dollar price is rup is dollar 50 per barrel and now the price of petrol in india is rupees 70 per liter now nobody is protesting all right so this is the game that's going on over here i hope guys ki itna aapko samajh mein aaya ho gaya now the retail price of petrol is well over rupees 70 mark this does not come as much of a surprise the deregulation of petrol and diesel pricing in 2010 and 2014 respectively caused the fuel prices to be determined primarily by the forces of supply and demand rather than the input cost ab kai log sochenge ki sir aisa kaise ho gaya you know many of you would be thinking that how is this possible well my dear friends this is possible because the people the agencies which are determining the petrol prices they are actually the forces of supply and demand and not the government and that is happening because of the deregula deregulation of petrol and diesel pricing ab dekha jaye bhai to ye jo baat hai jo jinko bhi doubt hai ki sir aisa kaise ho raha hai aisa isliye ho raha hai ki dekho 2010 mein diesel prices ko deregulate kiya gaya 
और फिर 2014 में जो है पेट्रोल प्राइसेस को भी डिरेगुलेट कर दिया गया अब उससे क्या हो रहा है तो जो सप्लाई और डिमांड की जो ताकतें हैं वो जो है यहां पर वो एक्ट कर रही हैं और असल में ये पूरा पेट्रोल का प्राइसिंग जो हो रहा है ये वो कंट्रोल कर रही है सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है तो चलिए गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक आइडिया था वो यहां पर समझ में आ गया होगा और आप लोग का जो दर्द था पेट्रोल डीजल का वो मैंने बया कर दिया होगा नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विच इज गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ओके सो विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज हेयर आर यर ऑप्शन टाइम स्टार्ट नाउ हरिय Some people is saying that Congress never cheated char with common people. My dear friends, the scams that happened and the money which went to their pocket was not of Mr. Nehru. It was it that money belonged to you and me. Okay, guys, come on. Fifteen seconds more. Come on, guys! Come on! Answer quickly. Everyone must answer. Five seconds more. Hurry up, guys! <clears throat> okay. So now, perhaps it's my turn to give you the correct answer. Well, before that, I'm gonna inspect the question first. We'll see. Which of the following is uh, true according to the passage statement A is the price of petrol in Delhi for instance has cumulatively increased by almost rupees 5 then statement B says the government for now has ruled out any change to the currently suggested pricing policy statement C says today when the indian crude basket price has dropped to around $50 the retail price of petrol is well over the rupees 70 mark now can we have the correct answer then here it is well it's option number 4 guys it's only c and a jo keval c aur a hai wo sahi jawab hai okay ab dekho b galat jawab kyon ho gaya because i think a lot of people like uh, shashikant and uh, hanish and ankur are going after option number 5 now see option number 5 is wrong why is that Read statement B carefully. It says the government for now has ruled out any change to the currently suggested pricing policy. Suggested should not have been there. Suggested means now this gives the sense that this policy is not there at present, whereas it is there at present and suggested has no business. इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहां पर सजेस्टेड नहीं होना चाहिए इसका कोई काम नहीं था इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में और इसीलिए माई डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर ओनली सी एन ए आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स आई कैन सी एज वेल मोस्ट ऑफ यू हैव स्कोर थ्री ऑन थ्री रियली वेरी वेल एंड इट इज नॉट थ्री ऑन थ्री इवन टू ऑन थ्री लाइक राहुल and other people you guys are also doing a great job a lot of new people have joined us well welcome everyone you have still got seven questions left Let's take a look at the next article now. So guys, here's the next article for you, the time for course correction. Now this article, my dear friends, is based on economy. I think if I ask you now guys, can you tell me what's the current GDP of our nation? Who can tell me? Who can tell me what's the current GDP of our nation? Okay, let's look at that. Okay, various people are answering. And You also have to tell me the current GDP of our nation. Tell me the GDP and the, sorry and the GVA of our nation. Tell me. What GDP is going on? And what our GVA is going on? What is going on now? Come on, guys. Tell me. Okay, people are giving answers. Now, let's. Uh, in the meantime, when you give the answer, let me just start this thing. Okay, guys. Let's 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 start what are the chances of the indian economy moving out of the current phase of relatively low growth or are we struck at a new hindu rate of growth dekha jaye to jo opening teen line hai wo yahi bata rahi hai ki hamara jo desh hai vittiya avastha ke roop mein kafi bimar ho rakha hai 
और हम लोग कब स्टेज से बाहर आएंगे वगैरह वगैरह नाउ वॉट द थ्री लाइन्स वॉट द ओपनिंग थ्री लाइन्स ऑफ दिस इकॉन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सजेस्ट इज दैट आर नेशन इज गोइंग थ्रू रियली बैड फ्रे रियली बैड फेज एज फार एज द इकॉनमी इज कंसर्न एंड वेन एक्चुअली विल बी कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैड फेज नो जी डी पी एंड जी वी एज नॉट द सेम दे आर टू डिफरेंट थिंग्स माई डियर फ्रेंड ओके रिसेंट ट्रेंड्स अबाउट अ वीक अगो द सी एस ओ रिलीज द एस्टिमेट्स ऑफ द जी डी पी For the first quarter, April June of 2017-18, the numbers showed that the quarter one of 2017-18 GDP grew by 5.7 percent. The gross value added at basic prices grew by 5.6 percent. Whichever measure you take, the growth rate has fallen below 6 percent. अब देखा जाए, my dear friends, about a week ago, CSO released the estimate for quarter one. of 2017 18 and my dear friends the number are not really amazing why is that because the quarter one numbers for the gdp is at 5.7% and the gva which is more important for our nation as it's a developing country that's 5.6% whether you take the gdp or whether you consider the gva more important both the numbers are below 6% and that's really not good news for any of us bhai dekha jaye to agar hum log baat kare takriban ek hafta pehle cso ne jo hai aankde release kiye the gdp ke liye bhi aur gva ke liye bhi jo gdp ka aankda hai wo hai 5.6 5.7% pe aur jo gva ka aankda hai jo ki zyada zaruri hai hamare liye kyunki hum log ka ek developing nation hai to wo aankda jo hai wo 5.6% pe hai अब देखा जाए तो भले ही आप जीडीपी को इंपॉर्टेंट ज्यादा समझे या जीबीए को मोर इंपॉर्टेंट समझे दोनों ही आंकड़े जो है छह परसेंट के नीचे हैं और ये हमारे देश के लिए तो हरगिज भी गुड न्यूज नहीं है अब आगे समझते हैं यहां पर इन द कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर जीडीपी ग्रू एट सेवन एंड जीवी एट सेवन अगर हम लोग तकरीबन एक साल पीछे की बात करें तो तब का जो क्वार्टर वन का जीडीपी ग्रोथ था वो 7.9 परसेंट पे था और जो जीवीए ग्रोथ था वो 7.6 परसेंट पे था नाउ इफ वी गो बैक अ ईयर लेट्स गो बैक अ ईयर एट दैट टाइम द जीडीपी ऑफ क्वार्टर वन वॉज 7.9 परसेंट एंड द जीवीए ग्रोथ ऑफ क्वार्टर वन वॉज 7.6 परसेंट एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन वॉट अकाउंट फॉर द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट बाई ऑलमोस्ट टू परसेंट पॉइंट अब ऐसा क्या होगा कि इतना भारी गिराव आ गया और जो हमारा जीडीपी था वो दो परसेंट तक नीचे आ गया नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट रिड्यूस्ड आर जीडीपी या नॉट ओनली रिड्यूस यू नो ब्रॉट इट डाउन टू ऑलमोस्ट मोर देन टू परसेंट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली सर्टेनली द डिमोनिटाइजेशन मस्ट हैव एड अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑल्सो द डी स्टॉकिंग ऑफ गुड्स विच माइट हैव हैपेंड prior to the introduction of the goods and services tax must have also had a negative impact <coughs> so whenever we ask or whenever we consider what went wrong the first two answers that come to us the first one is the demonetization and the second one is actually your gst uh, gst stuff now these two are the first two answers which comes to mind of any even a layman when someone asks him what happened and why did the gdp and the gva reduced agar aap kisi aam bande se bhi poocho dekho main to koi economist nahi hu main to koi finance ka banda nahi hu main to english padhata hu right i am a video academy instructor of english but even i can say very confidently that yes two of the factors not just two but two of the factors because of which the economy took uh, took the hit to among many uh, amongst many others you know uh, among many others two of them number one was demonetization and number two was the gst all right and that's exactly what the other is saying over here perhaps i'm on the same note as the rbi governor as a former rbi governor however it might be inappropriate to attribute to entire the entire decline of 2 percentage points to the two factors lekin ye kehna ki sirf aur sirf demonetization aur gst ki wajah se hi ye giravat aayi hai to aisa nahi hai ye galat ho jayega 
Now, just if someone says that it's just because of the GST and because of demortization this has happened, that is wrong as well because these are not the only two factors which has reduced this, which has brought down this, uh, this uh, retardation of growth. Now, my dear friends, let's take a look at the next question. And here it is for you. It's a surprise, by the way. Well, my dear friends, many of you wanted the Royal Rumble para jumble to come back. And here is the Royal Rumble para jumble for you. So, guys, what's the correct answer? Time starts now. Hurry up. <coughs> okay, yes. You have got 120 seconds for this. Ek so be second hai, but tell me, Samesh Ruota. Okay, guys, come on, quickly. What's the answer? 90 seconds left. Have you made it, people? Okay, a lot of people are trying to make this. That's good to see. Come on, guys. Last 60 seconds left. What's the answer? Quickly. What's the arrangement, ladies and gentlemen? What's the arrangement? Come on. 45 seconds left. What's the arrangement? Okay, Rajneesh has the answer. Well done, Rajneesh. We'll see about it. Raj has made it. Well done, Raj. Arjun, well done Arjun, well done Lakshmi, well done Rahul, good job uh, Somesh, Omang, Aman, Rajan, 20 seconds more, Suvina, okay, Shubhendu, Shikha, Shivani, Queeny, Purushottam, Shankani, come on guys, 10 seconds more, Radhika, Kushbu, good sweetie. Sitanshu, Deepika, Rahul Neeli, Neha, Ilza. Okay, Lisa, not Ilza. So guys, now it's my turn to give you the correct answer. Now, can we have the correct slide, please? So guys, here is the correct answer and this is the correct order. It has to be D, B, A, E, C, F, H, G. So guys, the right order is D, B, A, E C F H G. उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर जो है D B A A D D B A E C F A G ही होगा. <coughs> And if you have given the completely correct answer, then you can give yourself one marks. Let's just say if you weren't able to solve all of them correctly, but you almost got eight of uh, you almost got six of them correct, then you can give yourself half marks. अगर मान लो भाई आठों के आठों सही हो गए तो दे सकते हैं आप अपने आप को एक मार्क्स और अगर आठों के आठों सही नहीं हुए तो आप अपने आप को छः अगर आपने सही किया तो आप अपने आप को आधा मार्क दे सकते हो नाउ गाइस लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन एंड हियर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन सो गाइस इट्स द मैच द मीनिंग नाउ तो आज देखो मैच द मीनिंग में एक बदलाव किया है हमने बदलाव ये किया है गाइज दैट फ्रॉम नाउ ऑन You have to match the meaning, but we'll match the meaning one by one. सबसे पहले आपको symmetry का meaning match करना है, फिर encapsulate का करना है, फिर archipelago का करना है, फिर preternatural करना होगा, और फिर हम लोग ploy का करेंगे. Last दोनों preternatural और ploy एक साथ match करना होगा. Okay, guys, your time starts now. 15 seconds. Match the meaning of symmetry. <coughs> Come on guys, five seconds more. What's the meaning of symmetry? Okay, time's up. Can we have the answer? Well, symmetry's correct meaning is discussion, my dear friends. And now, 15, starts, uh, 15 seconds starts again. What's the meaning of encapsulate? 
मीनिंग ऑफ इनकेप्सुलेट पीपल कम ऑन टेन सेकेंड मोर ओके लास्ट फाइव सेकेंड्स मीनिंग ऑफ इनकेप्सुलेट कम ऑन पीपल एंड द आंसर इज वेल इट मीन्स टू कवर बिल्कुल तो सब कुछ कवर कर लेना अपनी चीज के अंदर तो इनकेप्सुलेट दैट्स द थिंग ओवर हेयर ओके गाइज मीनिंग ऑफ आर्कीपल लैगो कम ऑन गाइज मीनिंग ऑफ आर्कीपल लैगो फिफ्टीन सेकेंड स्टार्ट नाउ come on guys 5 seconds more hurry up okay can we have the answer please well archipelago means island that's the answer now guys meaning of preternatural you got 15 seconds time starts now hurry up come on guys meaning of preternatural and ploy dono batana aapko meaning of preternatural and ploy come on guys abhi aapko main de raha hu 30 seconds more Peter natural and ploy match these both come on guys okay 20 seconds left guys meaning of peter natural and ploy hurry up match them together last 5 seconds hurry up okay can we have the answer please and last one yes so guys the correct meaning for the word preternatural is strange and the correct meaning for the word ploy is trick so guys i hope that you would have gained the knowledge and your scores would have gone uh, gone up as well now it's revision time main word bolunga aapko uska meaning yahan type karna hoga i'll say the word twice and you'll have to type the meaning as quickly as possible okay guys okay so the word is symmetry what's the meaning of symmetry symmetry ka kya meaning hai yes exactly it's discussion okay guys meaning of encapsulate come on guys type this thing quickly type quickly meaning of encapsulate encapsulate ka meaning kya hai yes well done okay guys the same way meaning of archipelago archipelago ka क्या मीनिंग है कम ऑन गाइस क्विकली मीनिंग ऑफ आर्किपलैगो यस वेल डन ओके गाइस मीनिंग ऑफ प्रीचर नेचुरल प्रीचर नेचुरल का क्या मीनिंग है क्विकली गाइस क्विकली यस इट्स स्ट्रेंज इन द सेम वे गाइस द मीनिंग ऑफ प्लॉय प्लॉय का क्या मीनिंग है द मीनिंग ऑफ प्लॉय क्विकली पीपल यस इट्स ट्रिक सो आई होप गाइस कि आज का जो सेशन था वो आपको पसंद आया होगा एंड योर स्कोर्स वुड हैव गॉन अप फॉर शो इफ इट्स नॉट टेन ऑन टेन इफ इट्स नॉट नाइन ऑन टेन इफ इट्स नॉट एट ऑन टेन इवन इफ इट इज बिलो फाइव ऑन टेन माई डियर फ्रेंड्स इफ जापान कैन कम बैक आफ्टर न्यूक्लियर डिजास्टर सो कैन यू सो गाइज ऑन दैट नोट आई लिड अड यू and i think ratnesh is coming up very shortly with his hindu book obsession don't go anywhere keep watching at over 7 because with us government job is right there in your pocket thank you my classroom is now on my fingertips lectures by santosh sir has infused me with confidence in aptitude section because of adda 247 sd card i am ahead of my competitors adda 247 sd card the most influential learning kit adda 247 ka video course ekdam rambad hai mere liye the lectures provided in the sd card are relevant and up to date with the changing pattern ab hard work nahi smart work hoga shape your future with adda 247 cubes of other numbers some multiplication tricks and kya video course laptop pe aa raha hai kya video course laptop pe aa raha hai वीडियो कोर्स बहुत शानदार यही मुझे चाहिए था